Hello, my name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi in the paper entitled Spanish Language 1 Intermediate. In this module entitled Local Food and Gastronomy, you are going to learn to be able to write and understand a recipe, to be familiar with Argentinian gastronomy and the vocabulary related to food packaging, flavors and measures. Andrian is invited for dinner in Ignacio's house where he tastes some delicious Argentine dishes prepared by the family members. He especially liked one dish and Ignacio's grandmother very sweetly gives him the recipe for the same. Listen to them talking about Argentine gastronomy and the ways to prepare food. Ignacio, ¿me ayudas a poner la mesa? Claro, abuela, ahora voy. Mira, Andrean, yo sé que no conoces nada de la comida argentina, por eso te he preparado unos platos típicos argentinos para que los pruebes. Aquí está el locro. Es un guiso preparado a base de maíz, porotos, papas y carne. ¿Qué son los porotos? Aquí en Argentina llamamos porotos a las judías o beans. Sí, luego hay empanadas que tienen carne picada o troceada como relleno de una masa de pan. Después se fríen en aceite hasta que adquieren ese color. La verdad es que también tenemos algo parecido en la India. Se llaman samosas, pero no llevan carne como relleno, sino patatas con especias. También tenemos la versión dulce que se llama gujia en algunas partes del país. Entonces, estoy segura de que te van a encantar. Y de postre, he preparado macedonia y piononos rellenos de dulce de leche. Bueno, Andrean, ¿te ha gustado la comida? Todo estaba delicioso, abuela, pero lo que más me ha gustado es este locro. Se parece un poco a un plato indio. Ah, el locro. Mira, te voy a dar la receta para que lo prepares cuando estés en tu casa. Gracias. Voy a intentar hacerlo. ¿Cómo se prepara? Antes que nada, hay que dejar el maíz y los porotos en remoco toda la noche. Al día siguiente, a la hora de la preparación, empezamos cortando la carne en trozos y los sazonamos. Después hervimos el agua con sal en un pote y ponemos el mes a cocer. Más tarde, añadimos el ajo picado, los trozos de carne y esperamos 10 minutos. Hay que remover con una cuchara de vez en cuando para que no se pegue. Cuando esté bien amalgamado, incorporamos los porotos al caldo y esperamos a que el maíz esté bien cocido para apagarlo y dejarlo espesar. El tiempo total de la cocción del locro es de unas tres horas y media. Madre mía, no sabía que llevara tanto tiempo cocinar. Es un plato delicioso, pero no va a ser santo de mi devoción. Ja, ja, ja. When, when Ignacio's grandmother asked him which dish he liked most, Andrian replied that he loved the locro and the enthusiastic lady gave him the step-by-step -step description of how to prepare the dish. Note the use of connectors in the step-by-step -step recipe that the grandmother gives. Antes que nada, hay que dejar el maíz y los porotos en remojo toda la noche. Después, hervimos el agua con sal en un pote y ponemos el maíz cocer. Más tarde, añadimos el ajo picado, los trozos de carne y esperamos 10 minutos. The use of these connectors helps to structure the description. You can use other connectors as well while describing a step-by-step -step process like antes que nada, para empezar, en primero, segundo o en último lugar, primero, luego, para terminar, finalmente, and mientras que. So I repeat, the connectors uh, which might be helpful in the description of step-by-step -step process of something are antes que nada, para empezar, en primero, en segundo, último lugar, primero, 
luego, para terminar, finalmente, and mientras que. She is using certain verbs specific to cooking while giving the recipe. Let's learn some of them. Remojar o dejar en remojo. Cortar. Picar. Trocear. Hervir. Revolver. Agregar. Añadir. Poner. Incorporar. Salar, sazonar, saltear, calentar, freír o sofreír, sellar, adobar, machacar, amasar, echar, verter, escurrir, pelar, espolvorear, enfriar and lavar so the verbs which are helpful while uh, cooking or while describing uh, any recipe are i repeat remojar or dejar en remojo cortar picar trocear hervir revolver agregar añadir Poner, incorporar, salar, sazonar, saltear, calentar, freír, sofreír, sellar, adobar, machacar, amasar, echar, verter, pelar, espolvorear, enfriar and la abuela ha utilizado la expresión impersonal de obligación y la forma de nosotros de todos los verbos para dar instrucciones en cuanto a la manera de preparar el choclo hay que la expresión hay que ejemplo primero hay que dejar el maíz y los porotos en remojo. Hay que remover con una cuchara de vez en cuando. Entonces, dos ejemplos con la expresión impersonal de obligación. Hay que. Nosotros, la forma de nosotros. Por ejemplo, hervimos el agua con sal. Ponemos el maíz a cocer incorporamos los porotos al caldo entonces los verbos que se utilizan en estas frases son hervir hervimos el agua con sal poner ponemos el maíz a cocer y incorporar incorporamos los porotos al caldo y todos estos verbos se han utilizado con la forma de nosotros. Así que ya sabes que para dar la receta de un plato puedes utilizar estas dos formas verbales. Pero hay más formas que se puede utilizar. Y empezamos con la forma de infinitivo. Y por ejemplo, echar una cucharada de sal. Entonces, en esta frase, el infinitivo del verbo echar. La seg el segundo ejemplo, hervir el caldo y verter las judías. Entonces, en el segundo ejemplo, el verbo utilizado es hervir. Y los dos verbos, echar y hervir, en la forma de infinitivo. While giving the receta, people make use of the verbs in the infinitive form, also as you know now, but sometimes other forms are also used, such as the imperative form and the first person plural form. Imperativo. First, let's see the imperative form. In the, in two form. Echa una cucharada de sal. So, says, 
the form in the imperative form in to uh, of the verb hr is echa echa una cucharada de sal hierve el caldo y vierte las judías so the imperative to form used in this sentence is hierve and vierte the imperative form in usted eche una cucharada de sal and the usted form in imperative uh, for the second example is hierva el caldo y vierta las judías so two form of the imperative uh, a echa hierve y vierte and vierte and usted form is eche hierva and vierta primera persona singular now first person singular of the same verbs echo una cucharada de sal echo yo echo una cucharada de sal yo hiervo el caldo y vierto las judías la primera persona de estos uh, verbos en singular es hecho para el verbo echar e hiervo para el verbo hervir y vierto para el verbo vertir ahora vamos a hablar de los utensilios the food is cooked in various utensils it would be useful to know the names of certain basic utensils some of them are mentioned now la sartén la cazuela or el pote la olla or la cacerola la olla a presión el caldero la espumadera el cucharón el colador la espátula la cafetera la tetera el rodillo de amasar la batidora la tabla de cortar la licuadora la tapa so the utensils um, used in for cooking in spanish are i repeat la sartén la cazuela or el pote la olla or la cacerola la olla a presión el caldero la espumadera el cucharón el colador la espátula la cafetera la tetera el rodillo de amasar la batidora la tabla de cortar la licuadora and la tapa now after having seen the utensils let's learn about some aspects of argentinian cuisine la gastronomía argentina tiene una influencia muy notable de la comida europea especialmente de la comida española e italiana debido a la colonización española y al número de inmigrantes italianos que han sido acogidos por el país en los últimos siglos sin embargo también existe comida típica regional el país gastronómicamente se divide en cuatro regiones la región central buenos aires y córdoba y las pampas tiene más influencia europea y ahí lo más conocido es el asado carne asada en una hoguera y el dulce de leche la región noroeste y cuyo 
tienen más influencia indígena y lo típico de esta región es el locro, el dulce de batata o el quesillo de cabra con miel de caña, entre otros muchos platos. La región noreste tiene el legado guaraní jesuita y los platos típicos de esta región son la chipa y la cabeza guateada. Cabeza guateada, cabeza de la vaca condimentada. Son los principales productores de la hierba mate y también comen mucho pescado. La Patagonia es la región más al sur y también tiene una gran influencia de la Europa Central. El asado es muy famoso, pero también preparan postres y dulces con frutas deliciosos. Y ahora vamos a hablar de la carne y los gauchos. La carne es el plato nacional de Argentina. Como se puede presuponer a partir de, los, de las enormes estancias de ganado argentinas, donde el gaucho o vaquero argentino, símbolo de individualismo argentino, trabaja y vive. Muchos platos contienen carne, pero están preparados de diferentes maneras. Veamos algunos. Uno de los platos favoritos de todo argentino es la parrillada, que es, que es un conjunto de diferentes tipos de carne en barbacoa. Churrasco. Se llama al fiete a la plancha y asado si es carne de res hecha a fuego abierto. Sin embargo, si la carne de res se empapa en huevos, migas y luego se fríe, se llama milanesa. Carbonada es un guiso que contiene carne, papas, batadas y trozos de maíz en la misma mazorca. When uh, we talk about cooking, there are various ways in which people cook. These uh, ways are guisado, cocido, hervido, frito, asado, crudo. Por ejemplo, pollo asado, pollo frito, pescado guisado, carne cruda, etc. Remember that these adjectives change with the number and gender of the noun. They are used with the verb estar as it denotes the state of the food after being cooked. For example, el huevo está frío. Now let's learn about different tastes. They can either be used with the verb ser or with the verb estar depending on whether their taste is permanent or temporary. They are salado or salada, dulce, picante, agrio o agria, amargo o amarga, and soso o sosa. So I repeat, the tastes, the tastes are salado, salada, dulce, picante, agrio, agria, amargo, amarga, and soso, sosa. For example, las uvas están agrias. Normally, they are not. La comida está 
sosa. Today, la comida is the sosa. That's why the verb estar and not ser. El pastel es dulce. As the cake is sweet always, that's why here uh, the verb ser is used. El pastel es dulce and not esta. Ahora vamos a hablar de la comida y los platos típicos durante las fiestas. En Argentina se come muy bien y durante las fiestas aún más. A continuación encontrarás la descripción de unas fiestas populares del país y la gastronomía durante esas fiestas. Y primero vamos a hablar de la Navidad. Navidad es una fiesta religiosa de carácter popular y la mesa navideña de los argentinos está llena de comida. Los uh, típicos que comen es el asado, empanadas, el lechón, cochinillo asado. También se come pan dulce todo el día. Festival Nacional de Folklore. Este, este festival de música folclórica se celebra en Cosquín en enero y dura nueve días. Los platos que se pueden probar aquí son el locro, el asado, empanadas, canelones y choripanes. Choripanes, chorizo con pan. Fiesta Nacional de Vendimia. Esta fiesta que se celebra en la ciudad de Mendoza cada año en marzo es una de las más importantes fiestas del país. Aparte del vino, se puede probar las humitas en chala, salsa a base de choclo, lucro, empanadas, matambre, quiere decir carne envuelto relleno con huevo duro y vegetales. Fiesta nacional de la noche más larga del año. Se celebra en junio en la provincia de Tierra del Fuego, que es el punto más sureño de Argentina. Y como el nombre indica, se celebra la noche más larga del invierno. La comida típica consiste en marisco como centolla, crustáceo de la familia de langostinos y cangrejos, que se come con salsa de queso o con aceite. Otra cosa típica es abadejo y asado de cordeo patagónico, fiesta argentina de la Bagna Cauda. El nombre de la fiesta se deriva del plato típico que se come en Humberto I, provincia de Santa Fe. Bagna Cauda es preparada en cazuelas a base de la salsa de crema de leche, ajo, anchoa y otros condimentos. Se le agregan vegetales, pollo hervido y pan y está servido muy caliente. Distintas dietas. As you must have seen, la comida argentina is strictly for the non-vegetarians o no vegetarianos. No hay muchos platos que se hace solo para los vegetarianos. Además de los vegetarianos, y no vegetarianos, existen distintos tipos de dietas especiales. Vegano. El veganismo es un tipo de dieta vegetariana que excluye los productos derivados de animales como leche, huevos y otros productos lácteos. 
Los veganos a veces tampoco comen azúcar blanco, vinos o otros productos procesados utilizando los productos animales. Omnívoro. Omnívoro son animales que come que come tanto carne como verduras. Carnívoro. Animales que solo se alimentan de carne. Celíaco. Hay personas que no son intolerantes al gluten, así que no comen productos derivados de trigo, cereales, avenas, etc. Frugívoro. Personas que solo se alimentan de frutas completamente o parcialmente. Vegetariano. Un vegetariano es alguien que no come carne de ningún tipo, a veces ni huevos ni pescados. En la India hay vegetarianos que tampoco comen cebollas, jengibre y ajo. That's, uh, In this module, you have learned la receta de un plato adecuadamente, algunos platos típicos de la gastronomía argentina, describir el sabor y la manera de preparación de algunos alimentos, and el vocabulario de los utensilios de cocina y de las cantidades de Medida. In order to learn more, you should refer back to the e-text and also do the exercises given in the e-text. E-text also has uh, uh, has some links which will take uh, you to the websites if you want to learn more about the topics covered in this module. Thank you.